வணக்கம் ஐ எம் டாக்டர் அத்திரயா வர்மன் ஸ்பீக்கிங் ஃப்ரம் உமா ஐ கிளினிக் சென்னை அண்ணா நகர் ஸோ உங்களோட மருத்துவர் உங்களுக்கு கேட்ராக்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த கேட்ராக்ட் அண்ட் கேட்ராக்ட் சர்ஜரி கண்புரை சர்ஜரி பற்றி உங்களுக்கு சில கேள்விகள் இருக்கலாம் ஸோ இந்த டவுட்ஸ் அண்ட் ஃபியர்ஸ் ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இந்த வீடியோவை செஞ்சுருக்கேங்க ஹியர் ஆர் டென் ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் கேட்ராக்ட் அண்ட் கேட்ராக்ட் சர்ஜரி ஃபேக்ட் நம்பர் ஒன் கேட்ராக் சர்ஜரி எப்போ செய்யலாம் ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கேட்ராக் இருக்குன்னா நம்ம கேட்ராக் சர்ஜரி செஞ்சதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கேட்ராக்ட் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் லென்ஸ் பிளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட பார்வை இம்ப்ரூவ் ஆகும் இப்போ இந்த ப்ரொசீஜர் எப்போ செய்யலாங்கன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கேட்ராக் சர்ஜரி வந்து ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளான ப்ரொசீஜருங்க இது வந்து ஒரு அர்ஜென்ட் ப்ரொசீஜர் தான் இருக்காது மோஸ்ட் பேஷண்ட்ஸ் ஒரு எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் அவங்களோட கேட்ராக் சர்ஜரி அவங்களோட கன்வீனியன்ஸை பொறுத்து அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஆனால் சில சில வாட்டி கேட்ராக்ட் வந்து ரொம்ப முத்தி போய் இருந்தால் அது ரொம்ப டிலே பண்ணி தள்ளி போடுறதுல எந்த விதமான பெனிஃபிட் கிடையாது நம்ம ரொம்ப டிலே பண்ணால் அந்த பொருள் ரொம்ப முத்திட்டு இருந்தால் அப்போது நம்ம சர்ஜரி செய்யும் போது கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கலாம் சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் வரலாம் ஸோ ஃபார் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் கன்வீனியன்ஸ் படி வித் இன் த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஆர் அட்லீஸ்ட் வித் இன் ஒன் இயர் நீங்கள் கேட்ராக் சர்ஜரி பண்ணால் அது வந்து உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் ஆனால் உங்களோட மருத்துவர் இல்லை உங்களோட கண் பொறை வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது ரொம்ப டிலே பண்ணாதீங்க இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நம்ம பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தான் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் அப்படிங்கிற அவங்க அட்வைஸ் பண்ணாங்கன்னா தயவு செஞ்சு உங்களோட அட்வைஸை கொஞ்சம் கேட்டுக்கோங்க ஆனால் ஃபார் எயிட்டி நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் உங்களோட கன்வீனியன்ஸ் படி உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் பொறுத்து உங்களோட ஈஸ் ஆஃப் மைண்ட் பொறுத்த நீங்கள் சர்ஜரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஸோ ஃபேக்ட் நம்பர் டூ ஸோ கேட்ராக் சர்ஜரி செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுங்க ஸோ கேட்ராக் சர்ஜரி இந்த மாடர்ன் டெக்னிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணும்போது சர்ஜரி செய்கிறது டைம் வந்து டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் நம்ம ஒரே நாளில் வந்து ரெண்டு கணக்கும் செய்ய மாட்டோம் ஒன் டே ஒன் நை செகண்ட் டே நெக்ஸ்ட் டை அது மாதிரி நம்ம செய்யலாம் ஸோ ஒரு ஐ செய்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பத்து டு பத்து நிமிஷம் மேக்ஸிமம் ஆகலாம் ஸோ ஃபேக்ட் நம்பர் த்ரீ ஸோ கேட்ராக் சர்ஜரிக்கு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அட்மிட் ஆகணுமா அது ஒரு நாள் த தங்கி பார்க்கணுமா அப்படின்னு ந நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஸோ மாடர்ன் கேட்ராக் சர்ஜரி வந்து ஒரு டே கேர் ப்ரொசீஜர் அது என்ன மீனிங்னா ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டேயே உங்களுக்கு தேவையே கிடையாது நீங்கள் மார்னிங் வரலாம் ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் நீங்கள் அட்மிஷன் எடுக்கலாம் சர்ஜரி வந்து அது முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவர் நீங்கள் அப்சர்வேஷனில் இருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆஃப்டர்நூனுக்குள்ளே வீட்டுக்கு கிளம்பி போ போகலாங்க ஸோ இட் இஸ் அ ட்ரூலி டே கேர் ப்ரொசீஜர் அட்மிஷன் லாங் டியூரேஷன் ஆஃப் ஸ்டே அது மாதிரி எதுவுமே கிடையாது கேட்ராக் சர்ஜரி இஸ் நாட் வெரி கன்வீனியன்ட் ஃபார் த பேஷண்ட் ஃபேக்ட் நம்பர் ஃபோர் கேட்ராக் சர்ஜரி செய்யும் போது நம்ம அனஸ்தீசை கொடுப்போம்மா எஸ் அனஸ்தீசை கொடுப்போம் ஆனால் இது வந்து ஜென்ரல் அனஸ்தீசை கிடையாது ஊசியும் கிடையாதுங்க வெறும் ட்ராப்ஸ் வழியாக நம்ம கண்ணில் அப்ளை பண்ணோம்னா ஒரு பத்து டு பத்தஞ்சு நிமிஷம் நிமிஷம் கண் நம்ம மறுத்து போகும் ஆனால் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபுல் கான்ஷியஸாக இருப்பாங்க ஐ மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஆனால் ஃபீலிங் டச் பெயின் எதுவுமே இருக்காது அவங்க ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மட்டும் அவங்க கொஞ்சம் கோஆப்ரேட்டிவாக இருந்தாங்கன்னா நம்ம டாபிக் அனஸ் ஈஸியாக வெறும் ஒரு ட்ராப்ஸ் வழியாக நம்ம அனஸ் கொடுக்கலாம் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் சர்ஜரி முடிச்சதுக்கப்புறம் பேட்ச் போக கூட அதை போட தேவை கிடையாது அவங்க ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாக அவங்க சர்ஜரி முடிச்சுட்டு கண்ணத்தை திறந்தே அவங்க திருப்பியும் அவங்க ரூமுக்கு இப்போ போகலாம் ஒரு ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கே கிளம்பிடலாங்க ஃபேக்ட் நம்பர் ஃபைவ் ஸோ நம்ம கேட்ராக் சர்ஜரி செய்யும் போது கேட்ராக் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு லென்ஸ் இம்ப்ளான்ட் பண்ணுவோங்க இந்த லென்ஸ் இம்ப்ளான்டேஷனுக்கு வந்து அந்த லென்ஸ் அந்த பேஷண்ட்டுக்காக தேவைப்பட்ட பவர் தான் நம்ம ஆக்யூரேட்டாக கேல்குலேட் பண்ணி நம்ம இம்ப்ளான்ட் பண்ணுவோம் ஸோ எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் ஒரே பவர் இருக்காது ஒரு பேஷண்ட்க்கு வந்து பவர் டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்கலாம் ஒரு பேஷண்ட்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கலாம் ஒரு பேஷண்ட்க்கு தேர்ட்டியும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த பவர் வந்து நம்ம ஆக்யூரேட்டாக கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்டிக்கல் பயோமெட்ரி இல்லைனா ஐஓல் மாஸ்டர்னு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணுறோங்க இந்த எக்யூப்மெண்ட்
ஸோ பேசிக் லென்ஸ் இஸ் மோனோஃபோக்கல் லென்ஸ் மோனோஃபோக்கல் லென்ஸ் உங்களுக்கு இம்ப்ளான் பண்ணால் உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் பவர் தூர பவர் வந்து ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகும் ஆனால் படிக்கிறதுக்கு ஃபோன் பார்க்குறது புக் படிக்கிறதுக்கு நியர் விஷன் அந்த வேலைக்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் ரீடிங் கிளாஸ் தேவைப்படும் செகண்ட் டைப் ஆஃப் லென்ஸ் இஸ் நோனஸ் எக்ஸ்டெண்டட் டெப்த் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆர் ஈட் ஆஃப் லென்ஸ் இந்த லென்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸ் பவர் கிளியராக இருக்கும் இன்டர்மீடியட் ரேஞ்ச் இன்டர்மீடியட் ரேஞ்ச் என்னென்னா ஒரு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் வேலை வேலை செய்கிற ரேஞ்ச் அந்த ரேஞ்சும் பேஷண்ட்ஸ்க்கு விஷன் கிளியராக இருக்கும் ஆனால் ரீடிங் ரொம்ப சின்ன பிரிண்ட்டு இந்த மெடிசன்ஸில் இருக்கிற ஃபைன் பிரிண்ட் அதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு கிளியராக படிக்கணும்னா அதுக்காக ஒரு ரீடிங் கிளாஸ் தேவைப்படுங்க தேர்ட் டைப் ஆஃப் லென்ஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் த ட்ரை ஃபோக்கல் லென்ஸ் ட்ரை ஃபோக்கல் லென்ஸில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா டிஸ்டன்ஸும் கிளியராக இருக்கும் இன்டர்மீடியட் ரேஞ்ச் ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் ரேஞ்ச் அதுவோ கிளியராக இருக்கும் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் ரீடிங் ரேஞ்ச் படிக்கிறது நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது ஃபோன் பார்க்குறது அதுவும் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கிளியராகவே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைலுக்கு சூட்டபுளான பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ட்ரை ஃபோக்கல் லென்ஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாங்க ஆனால் ட்ரை ஃபோக்கல் லென்ஸில் என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா நைட் டைம் வெளியே போகும்போது லைட்டை சுற்றி சில வாட்டி ஹேலோஸ் ஸ்பார்க்லிங் லைட் கிளேர் அதெல்லாம் இருக்கலாம் ஸோ நைட் டிரைவிங் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பண்ணுறவங்க வந்து அவங்களுக்கு ட்ரை ஃபோக்கல் லென்ஸ் நம்ம சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் அவங்களுக்கு வந்து ஈட் ஆஃப் லென்ஸ் இன்னும் சூட்டபுளாக இருக்கலாங்க ஸோ ஒரு லென்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேஷண்டோட லைஃப் ஸ்டைல் அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் நம்ம ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்காக எந்த லென்ஸ் சூட்டபுளாக இருக்கும் அந்த லென்ஸ் தான் அவங்களுக்கு நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணலாங்க ஸோ ஃபேக்ட் நம்பர் செவன் சாய்ஸ் ஆஃப் சர்ஜரி ஸோ சர்ஜரியில் பண்ணுறதும் ஒரு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்குங்க ஸோ ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் இஸ் அ ட்ரெடிஷ்னல் சர்ஜரி ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஆஃப் சர்ஜரி என்னென்னா இட்ஸ் கால்ட் ஃபேக்கோ மல்சிஃபிகேஷன் இந்த சர்ஜரியில் நம்ம ஸ்மால் இன்சிஷன் டூ மில்லிமீட்டர் இன்சிஷன் வழியாக நம்ம அந்த முழு கேட்ராக் சர்ஜரியை முடிச்சுருவோங்க ஸோ கேட்ராக் ஒரு ரிமூவல் அண்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் ஆஃப் லென்ஸ் எல்லாமே அந்த டூ மில்லிமீட்டர் இன்சிஷன் வழியாக நம்ம சர்ஜரியை முடிச்சிடலாம் இதில் நம்ம எப்படி செய்கிறோம்னா ஒரு ஃபேக்கோ மல்சிஃபிகேஷன் ப்ரோப்னு இருக்குது அந்த ப்ரோப் வந்து நம்ம அதை கேட்ராக்டாக சின்ன பீஸாக நம்ம உடச்சி நம்ம வெளியே எடுத்துடலாங்க திஸ் இஸ் கால் த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஆஃப் சர்ஜரி இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஆஃப் சர்ஜரி நம்ம இன்னும் ஒன் ஸ்டெப் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் திஸ் இஸ் கால்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்ட் லேசர் கேட்ராக் சர்ஜரி ஸோ இந்த லேசர் கேட்ராக் சர்ஜரியில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா நம்ம சர்ஜரியில் நம்ம சர்ஜன் செய்கிற முக்கியமான முக்கியமான ஸ்டெப்ஸ் ரெக்ஸஸ் கிரியேஷன் அந்த கேட்ராக் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அது எல்லாமே வந்து அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரோபாட் லேசர் வழியாக அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே செஞ்சுருவோங்க ஸோ நம்ம இந்த லேசர் சர்ஜரிக்கு ஆஃப் பண்ணுற பேஷண்ட்ஸ்க்கு அந்த கண்ணோட ரிக்கவரி பேசிக்லி அவங்கள கம்ஃபர்ட் பெயின் இரிட்டேஷன் இது எல்லாமே கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ரெண்டு ஸ்டெப்ஸும் கம்பேர் பண்ணும்போது லேசரில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது யாருக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜ்னா ரொம்ப அட்வான்ஸ்டான கேட்ராக்ட் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு தான் இந்த லேசர் மெத்தட் அவங்க ஆஃப் பண்ணாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ரிக்கவரியோ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பேசிக்லி அவங்க அந்த சர்ஜரி முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே அவங்க ரெசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஃபேக்ட் நம்பர் எயிட் நம்மளோட கேட்ராக் சர்ஜரி நம்ம எப்படி செய்வோன்னா நம்ம ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் உள்ளே பார்த்துட்டு நம்ம சர்ஜன்ஸ் வந்து கேட்ராக் சர்ஜரி செய்வாங்க அதுலேயும் வந்து இப்போ ஒரு அட்வான்ஸ்டான டெக்னாலஜி வந்திருக்கு திஸ் இஸ் கால் த்ரீ டி விஜுவலைசேஷன் இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா ரெண்டு கேமரா வந்து அந்த கண்ணோட இமேஜை ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அது வந்து ஒரு த்ரீ டி இமேஜை மாற்றி ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்ச் ஹை டெஃபினேஷன் மானிட்டரில் வந்து ப்ரொஜெக்ட் ஆகிடுங்க ஸோ சர்ஜரி செய்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அவங்க கம் கம்ஃபர்டபுளாக அந்த சர்ஜரி செய்வாங்க அவங்க பண்ணுற ஸ்டெப்ஸும் வந்து அந்த மானிட்டரில் வந்து ரொம்ப கிளியராக ப்ரொஜெக்ட் ஆகிட்டுருக்கோங்க ஸோ சர்ஜரி பண்ணுறது சேஃபாக இருக்கும் இன்னும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மைக்ரோஸ்கோப் கூட பண்ணுறது கூட ஃபேக்ட் நம்பர் நைன் கேட்ராக் சர்ஜரி செஞ்சதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் திருப்பி கேட்ராக் வரலாமா நோ ஒன்ஸ் கேட்ராக் சர்ஜரி டன் ஃபியூச்சரில் திருப்பி கேட்ராக் வர்றதுக்கு வந்து ஜீரோ பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் இட் இஸ் இம்பாசிபிள்
ஏதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குமா இனி ஸ்பெசிஃபிக் ஆஃப்டர் கேர் ஸோ இமீடியட் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் ரெஜிமெண்ட் என்னென்னா சர்ஜரி செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த கண்ணுக்கு வந்து நம்ம தேர்ட்டி டேஸ் நம்ம ட்ராப்ஸ் போட வேண்டிய இருக்குங்க ஆனால் ட்ராப்ஸ் போடும் போது நீங்கள் உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் நீங்கள் நார்மலாக செய் செய்கிற வேலை எல்லாமே நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து அந்த டைமுக்கு வந்து அந்த ட்ராப்ஸ் போ போட்டுகிட்டே ஆகணும் ஸோ தேர்ட்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் எந்த விதமான ட்ராப்ஸ் உங்களுக்கு தேவையே கிடையாது ஆஃப்டர் அபவுட் த்ரீ ஆர் ஃபோர் டேஸ் நீங்கள் தலைக்க குளிக்கலாம் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணலாம் எல்லாமே அலவுடு தான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் ஆஃப்டர் சர்ஜரி நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் பெட்டருங்க ஹெவி வெயிட்ஸ் தூக்குறது இப்போ ரொம்ப நம்ம வெளியே போய் நம்ம சுற்றுறது அது ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மலாகவே இருக்கலாம் ஃப்யூச்சரில் வந்து நீங்கள் ஒரு சர்ஜரி நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்க அது அது மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கே இருக்கவே கூடாதுங்க நீங்கள் டோட்டலாக நார்மலாகவே இருக்கலாங்க ஸோ வி ஹவ் நவ் கம் டு த எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ தேங்க் யூ ஃபார் அட்டென்ஷன் மீண்டும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஐ ஆன்சர் யூர் கொஸ்டின்ஸ் வெரி ஈஸ் த